ein Overdrive und auf der anderen Seite ein Clean Boost. Hallo alle zusammen, mein Name ist Andreas Schmidt-Martelle. Willkommen beim Cordial Family Talk. Ich bin gebeten worden, mal mein Board vorzuführen. Äh, das wollen wir jetzt machen. Es ist ein großes Board, mit äh, aber trotzdem einem kurzen Signalfluss, weil wir hier Lupa am Start haben. Wir fangen an mit Wawa. Es geht in einen Roger Meyer Vision Wawa rein und dann raus in einen Little Lele. Das ist der erste Looper. In diesem Looper ist der alte, früh 80er Jahre Ibanez Tube Screamer, der Holy Grail, der Overdrives, eingeloopt. Das macht man auch besser so, weil wenn man, der, wenn man den auf Bypass schaltet, den Tube Screamer, dann hat man Signalverluste. Das macht man nicht. Deswegen loopt man den ein in einen guten Looper. Und der Little Lele ist ein guter Looper. Aus dem Little Lele geht es raus in ein Visual Sound Angry Fuss, ein Fasspedal, was auch Octafass kann, habt ihr gerade eben gehört. Dann gehen wir raus in ein Luna Stone True Overdrive, in, in einen Smooth Drive, Entschuldigung, Luna Stone Smooth Drive 1 und danach in einen True Overdrive 2 von Luna Stone. Danach in einen Lele Sunday Driver mit Switch, SW, Buffer und Booster. Damit mache ich nochmal hinter den Overdrives Boost. Uh, und dann gehen wir in den zweiten Looper, in einen Lele D-Loop, der hat Loop A und B. Im Loop A ist ein Visual Sound H2O, Chorus und Echo. Das H2O kann zum Beispiel solche Sachen machen wie... Und es kann die Lay, also Echo, da mache ich. Wie haben wir denn da? Sind wir hier nicht? Ah, hier yes. Okay, so. Und in dem anderen Loop sieht man VTD. V steht für Vibrato, äh, beziehungsweise für Voodoo Vibe. Was auch ein Vibrato. Das ist hier, das Roger Meyer Voodoo Vibe. T steht für Tremolo, ein Garage Tone, Visual Sound Garage Tone Tremolo, ein sehr subtiles, weiches Tremolo. Und danach runter wieder, wegen dem Tap Tempo Schalter, in ein Dynamic Delay von Luna Stone. Und aus diesem Dynamic Delay geht es dann raus. Äh, Entschuldigung, das Dynamic Delay ist natürlich auch hier eingeloopt in VTD. Und aus dem D-Loop geht es raus in eine Lele Dual, wo ich dann wahlweise drei Signale irgendwo hinschicken kann. Im Moment haben wir nur Signal A, das geht in einen Friedman Box und Betty Amp und eine 1 12 Dirty Shirley Box. Und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, ja da ist ja gar kein Stimmgerät drauf. Da das hier mein Studioboard ist, zeige ich euch meinen Liveboard. Und hier ist es, mein Liveboard. Und es klingt so. Ah. Das ist mein Liveboard. Zuerst das Board selbst, darauf bin ich sehr stolz, das hat mein Papa gebaut, im Auftrag von mir, äh, und zwar vor gut 20 Jahren. Dieses Board geht einfach nicht kaputt und ich, es ist eins meiner Liveboards, eigentlich das, was ich am häufigsten benutze. 
Es hat hinten eine Serviceplug-Klappe, da unten drunter sind die Netzteile. Wir haben da drin zwei Visual Sound OneSpot Netzteile und ein 12 Volt Netzteil für das Delay. Im Prinzip ein Standard Rock'n'Roll Board. Es geht los mit einem Stimmgerät hier, einen Sonic Research Turbo Tuner. Den, das Gute an dem ist, er ist Strobo, er ist unglaublich genau und man kann ihn in jeder, aus jeder Lage einfach nicht falsch ablesen, weil er immer rechts rumläuft eben. Das ist das Gute an diesen Tunern. Dann geht es runter in einen Lunar Stone The Pusher, das ist ein Booster. Den nehme ich nur, wenn ich eine Single Coil Gitarre, also eine Taylor-artige Gitarre anschließe. Die spielt John Fogarty ja auch. Und dann drücke ich, dann, äh, der im Moment ist er voll auf, aber meistens reicht es hier auf 12 Uhr. Damit gleiche ich praktisch den Ausgangspegel der Gitarre an den der Les Paul-artigen Gitarre an. Dann habe ich keine Lautstärkeunterschiede. Dann gehen wir in einen Lunar Stone 2 Overdrive Wise Guy. Das ist ein auf der einen Seite ein Overdrive und auf der anderen Seite ein Clean Boost. Dann geht es in einen Dan Electro, the oh yeah, Fuzz Pedal. Ein Dan Electro, Eisenhower Fuzz Pedal. <lacht> Außerdem ein Luna Stone, True Overdrive, ein Three Stage Rocket, ein Soren Anderson Modell mit auch wieder zwei Overdrives drin und einem Booster wahlweise vorne oder hinten dran, also Pre- oder Post-Overdrive. Und dann gehen wir in einen, eins meiner Lieblingsgeräte, einen äh, Comp66 von Visual Sound, den ich aber, wie ihr seht, nicht auf Kompression eingestellt habe, sondern einfach nur auf Boosten, voll Lautstärke. Das klingt dann ungefähr so. Ja, so. Dann geht's hoch in ein älteres T-Rex Tremster Tremolo Pedal, was ein sehr gutes Tremolo Pedal, sehr klingend, gut klingendes Tremolo Pedal ist. Daneben ein erste Serie T-Rex Replica, noch mit dem alten T-Rex Logo. Ich finde eines der bestklingenden Digital Delays, die es gibt. Ähm, daneben ein Lele Julian, den nehme ich zum Boosten und auch gleichzeitig ein bisschen zum, wie man hier sieht, Höhen wegnehmen und ein bisschen bei 250 Hertz wegnehmen. Und danach gehen wir in ein 1 3 von Burkhard Georg Lele. Damit schicke ich in der Live-Situation an zwei Amps raus. Ihr seht hier schon auf Ausgang B steht Tele. Das heißt, Ausgang B geht auf den zweiten Amp und der ist nur für die Tele. Im Moment sind wir auf Ausgang A. Der geht wieder in den Friedman Box und Betty. Und eine einmal 12 er Box. Den Hall, den ihr hört, der kommt von der Digital Audio Workstation. Alles andere klingt so, wie es hier aus dem Board rauskommt. Kordialkabel. Ich bin seit gut 20 Jahren kordial verbunden und ich weiß auch warum. Sie haben einfach richtig gute Kabel und die neuen Kabel sind hier CFIP, Kordial CFIP, Patchkabel. Die haben, sind sehr 
schmal hier, sehr klein. Sie haben einen kleinen Footprint, wie der Engländer sagt. Kann man hier schön sehen auf dem Board. Man kriegt am Ende des Tages mehr Geräte drauf. Und äh, übrigens meine Live-Kabel hier sind Metal, Cordial Metal. Ich nehme zwei 9 Meter Kabel für die größeren Bühnen mit einem Abschalt Neutrik dran. Der schaltet ab, deswegen habt ihr es jetzt gerade nicht knacken gehört. Nur beste Kabel. Dankeschön für die Unterstützung, Cordial. Das war's von mir. Viele Grüße an die Cordial Family. Ich freue mich, hier beim Family Talk teilgenommen haben zu dürfen. Macht es gut.